assalamu alaikum i am malik chanze mamtaz and uh, in the previous lecture we have discussed about some features of organic compounds and now today's lecture we are going to discuss about sources of organic compounds i mean we will discuss about uh, coal natural gas and petroleum so sources of organic compounds mein hamare paas teen main source aate hain that is the petroleum coal and natural gas these sources are known as fossil fuels why they are known as fossil fuels because they obtained from the dead plants and animals in the depth of the sea over a long period of time due to the high pressure and high temperature they are the vast reservoirs through which we can obtain different organic compounds different organic compounds mean we can get different hydrocarbons like methane ethane propane etc and kerosene oil gasoline grease etc and benzene uh, coal tar coal gas etc dear students agar hum baat kare coal ki to sabse pehle dekh lete hain iski definition kya hai coal is combustible black or dark brown rock consisting chiefly of carbonized plant matter contains carbon also hydrogen sulfur oxygen and nitrogen and it is used for the fuel to coal ek combustible black color ka मटीरियल है जिसको हम मेनली तौर पर फ्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये ज़मीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है निकाला जाता है माइनिंग की जाती है जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कोयला बनता कैसे है सो कोल इन नेचर वॉज फॉर्म्ड फ्राम द रिमेन्स ऑफ द ट्री बर्ड इन द अर्थ क्रस्ट due to the bacterial and chemical reaction on wood it got converted into the peat mean jo plant dead ho jate hain zameen ke niche chale jate hain to unke upar kya hota hai bacterial action hota hai aur chemical actions hote hain jiski wajah se wo jo lakdi hai wo jo wood hai wo jo darakht hai wo kis mein convert ho jata hai peat ke andar aur mazid uske upar high pressure apply hota jata hai to jaise jaise wo zameen ki gehrai mein jata jayega uske upar high pressure apply hoga और वो किस में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हम इसकी फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह देखेंगे जो कि आगे एक्सप्लेन की गई है सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि कोल और चार कोल में क्या फ़र्क है सो देखिएगा डेफिनेशन चार कोल की चार कोल इज पोरस ब्लैक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ एन एमोरफस फॉर्म ऑफ कार्बन ऑपटेंड एज ए रेजिड्यू वन वुड बोन और अदर ऑर्गेनिक मैटर इज हीटेड इन द एबसेंस ऑफ एयर यानी कि अगर आप डिफरेंस देखें कोल और चारकोल के अंदर तो चारकोल भी कोयले की तरह ही होता है लेकिन वो पोरस मटेरियल होता है चारकोल जो है ये डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल होता है और इसकी डिफरेंट यूजेस हैं सो लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोल इन द स्टार्ट ड्यू टू द स्वैम्पी एनवायरमेंट जो प्लांट्स हैं वो गिर जाते हैं फ्लड आने की वजह से और गिरने की वजह से वो नीचे ज़मीन के अंदर दबते चले जाते हैं दबते चले जाते हैं और वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं पीट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं देन पीट के ऊपर मज़ीद प्रेशर अप्लाई होता चला जाएगा हीट अप्लाई होती चली जाएगी और वो ब्राउन कोल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड देन अगेन इंक्रीजिंग हीट एंड प्रेशर एंड द ब्राउन कोल विल बी फाइनली कन्वर्टेड इन द ब्लैक कोल इस प्रोसीजर को दो चार साल नहीं लगते बल्कि मिलियंस ऑफ एयर्स लग जाते हैं जब एक प्लांट या लकड़ी ज़मीन के नीचे दबती है और वो नीचे जाती जाती है जाती जाती है और मिलियंस ऑफ एयर्स के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है कोल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है एक और पिक्चर के अंदर आपको मज़ीद डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ये माइंड में क्लियर करना होगा कि लेफ्ट टू राइट हीट इंक्रीज करती चली जा रही है इन द डेप्थ ऑफ द अर्थ क्रस्ट और कार्बन कंटेंट बढ़ता चला जाएगा और लेफ्ट का मतलब है यहाँ पर ऊपर की जानब ज़मीन के ऊपर वाली तहों में तो वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होगा और हीट कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होगा सो so, जब लकड़ी नीचे की जानब दब जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है पीट के अंदर 
पीट कोयला नहीं है आप इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं तो जब आप देखें तो पार्शली डिकेंड प्लांट मैटर को यानी जो प्लांट है मैटर है जो लकड़ी है जब वो पार्शली डिके हो जाती है ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्शन तो वो पीट बना देती है और ये बहुत ही लो हीट कंटेंट है लो हीट कंटेंट का मतलब है कि इसके जलाने से इतनी ज़्यादा हीट रिलीज नहीं होती एंड देन इस पीट के ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई होता है सो पीट विल बी कन्वर्टेड इन टू द लिग्नाइट लिग्नाइट ब्राउन कोल है जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं लिग्नाइट भी लो हीट कंटेंट रखता है और इसमें सल्फर की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा कम होती है एंड देन अपॉन प्रेशर ऑन द लिग्नाइट लिग्नाइट पर मज़ीद प्रेशर लगता चला जाता है क्योंकि ये ज़मीन के नीचे दबते चले जाते हैं हाई प्रेशर की वजह से इट कन्वर्टेड इनटू द बिटमिनस कोल विच इज़ ऑल्सो नेम्ड एज ए सॉफ्ट कोल एंड यू कैन सी बिटमिनस कोल पिक्चर हेयर इट इज़ हाईली डिमांडिंग Why it is highly demanding? It is highly demanding due to high heat content and sulfur content. इसको जलाने से ज़्यादा heat release होती है जिसकी वजह से ही high demanding है Bituminous coal के ऊपर मज़ीद pressure apply होता है और मज़ीद temperature भी apply होता चला जाता है and then finally the bituminous will be converted into the anthracite which is named as a hard coal and you can see the picture of the anthracite here. It is also highly demanding due to the high heat and have low sulfur content, so it is environmental friendly when you burn the anthracite coal. Now we start the coal as a source of organic compound. अब ये जो कोयला है, itself ये एक organic compound है और इससे मज़ेद कई organic compounds हासिल किए जा सकते हैं जो कि हमारा main topic है. Coal is an important solid fuel and becomes a source of organic compounds when subjected to carbonization or destructive distillation. हम कोयले से different organic compounds हासिल कर सकते हैं जब कोयले की carbonization और destructive distillation की जाए. क्या मतलब होता है इसका? इसकी definition देख लेते हैं कि when coal is heated in the absence of air. Temperature ranging from 500 to 1000 degree centigrade, then the coal will be converted into coke, coal tar, and coal gas. You can see the flow chart in which the coal is carbonized or it is processed through destructive distillation. दोनों एक ही बात होती है सो द कोल विल बी कन्वर्टेड इनटू द कोल गैस कोल तार एंड कोक वी कैन गेट द डिफरेंट फ्रैक्शंस हेयर दीज आर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फर्दर फ्रॉम दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी कैन गेट द थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल इफ वी डिड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार कोल तार की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो वी कैन गेट द Large number of organic compounds. हमें मज़ीद organic compounds भी हासिल होते चले जाएंगे Now let's see the coal resources in Pakistan. Dear students, the total coal resources of Pakistan are estimated by the Geological Survey of Pakistan to be 184 billion tons. इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोयला बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है 1000 million is equal to 1 billion and here Pakistan have 184 billion tons ये बहुत ही ज़्यादा quantity के अंदर Pakistan में कोयला मौजूद होता है the SCA I mean the Sindh Coal Authority and the Directorates of Mineral Developments of the Punjab, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa are all keen to expand coal utilization in power generation for which many incentives have been made available. Our government ki ye khwahish hai ki hum apni zyada tar power generation koile se kare aur iske liye bahut sari efforts jo hain wo ki ja rahi hain. अब हम देखते हैं कि कोयले की क्या क्या यूजेज हैं यूजेज ऑफ कोल अबाउट 80% परसेंट ऑफ कोल इज यूज टू बेक ब्रिक्स इन लाइम किल्स अस्सी फीसद कोयला पाकिस्तान के अंदर वो ईंटों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी कुछ क्वान्टिटी डोमेस्टिक पर्पज के लिए इस्तेमाल की जाती है नाउ इफ यू टॉक अबाउट अनदर सोर्स 
of organic compounds that is the natural gas dear students natural gas is a mixture of low boiling hydrocarbons and major portion of natural gas is methane low boiling hydrocarbons hain yani more volatile hydrocarbons natural gas mein methane ka maximum portion hoga baki isme ethane aur deeger kuch dusri gases bhi aa jati hain नेचुरल गैस को सुई गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये सुई के मकाम पर लोकेटेड है इन द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एनर्जी स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान हमारे भी घरों में नेचुरल गैस आ रही होती है और डोमेस्टिक पर्पस के लिए नेचुरल गैस बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है नेचुरल गैस बनती कैसे है सी दी हाइपोथिस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस सो डेयर स्टूडेंट्स देर आर फॉलोइंग हाइपोथिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस नेचुरल गैस की प्रोडक्शन के लिए तीन हाइपोथिस दी गई हैं कि ये जेर जमीन किस तरह बन जाती है सबसे पहले देखते हैं थर्मोजेनिक नेचुरल गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकेइंग ऑफ अंडरनीथ डेड प्लांट्स जो प्लांट डेड जमीन के नीचे जाते चले जाते हैं उन्हीं से कोयला भी बनता है और नेचुरल गैस भी हाइड्रोकार्बन्स भी जनरेट होते रहते हैं टुक मिलियन ऑफ एयर्स अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर सेम इसका प्रोसीजर है जो कि हमने कोयले का प्रोसीजर देखा था एंड द सेकेंड हाइपोथिस इज बायोजेनेसिस बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि नेचुरल गैस जो है वो बायोजेनेसिस की वजह से प्रोड्यूस होती है और वो क्या है नेचुरल गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक मैथोजेनिक बैक्टीरिया जेर जमीन बहुत सारे ऑर्गेनिक बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक मैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं और उनकी वजह से नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है जब वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं and the third theory about the formation of the natural gas is abiogenesis ye theory kehti hai ki natural gas is produced by the chemical reaction of carbon and hydrogen underneath the earth layer hamari zameen ki niche layers mein carbon content bahut maujood hai hydrogen bhi maujood hai aur also temperature bhi bahut zyada high hai तो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं और उनके नतीजे में मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है सो so, ये तीन थ्योरीज हैं जो कि आपको नेचुरल गैस की प्रोडक्शन के हवाले से बताती हैं एंड द थर्ड बेस्ट सोर्स टू गेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज पेट्रोलियम विच विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर